குட் மார்னிங் இன்றைக்கி வந்து பிஸ்பில்லா பாத் எப்படி பண்ணலாம் சாம்பார் சாதம் பட் என்னோடய ஸ்டைலில் நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் இதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் வெஜிடபிள்ஸ் நான் கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் மஞ்சள் பூசணிக்காய் இல்லை பரங்கிக்காய்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இதை ஸோ பரங்கிக்காய் அப்புறம் சவு சவ் கேரட்ஸ் பீன்ஸு கேப்சிகம் பட்டாணி தக்காளி கொஞ்சம் பெரிய வெங்காயம் தான் நான் அரிஞ்சிருக்கேன் ஏன்னா நான் சின்ன வெங்காயம் போடுவேன் தாலிப்பில் ஸோ அதனால் இது எல்லாத்தையும் வந்து இப்போ குக்கரில் வேக போட போகிறேன் ஒரு ரெண்டு விசிலுக்கு அடுத்தது பருப்பு வைக்க போகிறேன் ஒரு கப் ரைஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதுக்கு ஈக்குவலாக பருப்பு இல்லை நீங்கள் ஹாஃப் கப் எடுத்துக்கிட்டிங்க ஹாஃப் கப் பருப்பு ஸோ அப்போ தான் அந்த சாதம் நல்லா கொழ கொழனு ஹார்டாகாமல் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ பருப்பு எந்தளவுக்கு ஈக்குவலாக போட்டுறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்கள் சாதம் நல்லா கொழ கொழனு இருக்கும் குழந்தைங்கள விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து ஒரு கப் ரைஸ் எடுத்ததுனால ஒரு கப் பருப்பு போட்டு தண்ணி போட்டு அதில் மஞ்சள் பொடியும் பெருங்காயமும் போட்டிருக்கேன் ஸோ இது பருப்பு ஸோ யூஸ்வலாக நான் சொல்கிற மாதிரி பருப்போடவே சேர்த்து வெஜிடபிள்ஸையும் நான் வந்து ப்ளேஸ் பண்ணிவிடுவேன் இது ரெண்டு விசில் கொடுத்தாவே போதும் ரெண்டு விசிலே நல்லா அழகாக வெந்துடும் ஸோ கேரட்ஸ் வேகத்தான் கொஞ்சம் டைம் ஆகும் கேரட்ஸ் பீன்ஸ் எல்லாம் வேகத்துக்கு கொஞ்சம் டைம் ஆகிறதால தான் நான் குக்கரில் வைக்கிறேன் இது குக்கரில் வச்சா ரொம்ப சாஃப்டாகிடும் குழந்தைங்க சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நான் வந்து குட்டுக்கு வந்து கொடுக்குறப்ப அவனுக்கு ஹார்டாகவே ஃபீல் பண்ண மாட்டான் வெஜிடபிள்ஸோட சேர்த்து அந்த சாம்பார் சாதம் சாப்பிட்டுவான் ஸோ அதனால உங்களுக்கு இந்த ஒரு டிப் கொடுக்குறேன் ஸோ இதை வந்து நான் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போது ரெண்டு விசில் வைப்பேன் பாருங்க பருப்பு இப்படி நல்ல குழைய வெந்திருக்குது ஆக்சுவலி இப்படி தான் குழையே இருக்கணும் ஒன்று ரெண்டு மாதிரி இருக்கலாம் இப்போ சாம்பாருக்கு வைக்கிறது அதை மாதிரி இருக்கக்கூடாது பருப்பு நல்ல குழ குழன்னு ஆகிடணும் அப்போ தான் சாம் அந்த சாம்பார் சாதத்தோட கன்சிஸ்டன்சி உங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்தது வந்து வெஜிடபிள்ஸ் வெஜிடபிள்ஸும் நல்லா வெந்துருச்சு பீன்ஸ் கேரட்டெல்லாம் நல்லாவே வெந்துருச்சு ஸோ இது வந்து இதுக்கப்புறம் நம்ம தாளிக்கிறது தான் தாளிக்கிறதுக்கு வந்து முதல்ல வந்து கொஞ்சம் புளி முதல்ல நான் கொஞ்சம் ஊற வச்சுருவேன் இப்போவே புளி கொஞ்சம் லைக் எப்படின்னா ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவுக்கு மட்டும் ஊற வச்சா போதும் ஆல்ரெடி இல்லை தக்காளிலாம் நம்ம ஆட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அதனால் புளி ஒரு ரெண்டு இன்ச் அளவு நீங்கள் ஊற வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்து மசாலா பெஸ்பில்லாபாத் மசாலான்னு ஒன்று நான் பண்ணுவேன் அதை நான் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு நான் உங்களுக்கு அடுத்தது காமிக்கிறேன் அடுத்தது பெஸ்பில்லாபாத்துக்கு ஒரு மசாலா பவுடர் நம்ம ரெடி பண்ணுவோம் நம்ம அதில் மிளகாத்தூள் அது எதுவுமே போட போகிறது கிடையாது ஸோ இந்த மசாலா பவுடர் நல்லா இருந்தால் தான் ரைஸ்க்கு வந்து அது டேஸ்ட்டு கொடுக்கும் ஸோ இது என்ன என்ன இதில் ஆட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் கொத்தமல்லி எல்லாமே வந்து எனக்கு வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க ஓகே கொத்தமல்லி வெந்தயம் மிளகு ஜீரகம் மிளகு ஜீரகம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தான் அப்புறம் கடலை பருப்பு முக்கியமாக கடலை பருப்பு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி காஞ்ச மிளகா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இந்த காஞ்ச மிளகா இது ரெகுலர் காஞ்ச மிளகா காஷ்மீரி சில்லி போட்டு கூட ஐ மீன் காஷ்மீரி சில்லிஸ் இருந்ததுன்னா கூட அதை கூட நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது ஒரு ஸ்ப்ரிக் கறி லீவ்ஸு அப்புறம் வந்து பட்டை ஒரு ரெண்டு இன்ச்சு பட்டை மராட்டி மொக்கு ரெண்டு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் இதெல்லாம் தான் இப்போ நான் வந்து இது எல்லாத்தையும் முதல்ல ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் வானலில் போட்டு எல்லாத்தையும் முதல்ல ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஸ்மெல் ஒரு அரோமா வர்ற வரைக்கும் ரோஸ்ட் பண்ணுங்கள் ரோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மிக்சியில் போட்டு நல்லா பிடிச்சிக்கோங்க இது தான் என்னுடைய மசாலா போட்டிருக்கு சில பேர் இதில் கோகோனட்ஸ் ஆட் பண்ணுவாங்க இன்னும் கூட சில பொருட்கள் ஆட் பண்ணுவாங்க இது என்னுடைய வேர்ஷன்றதுனால நான் என்ன ஆட் பண்ணுறேன்றதை மட்டும் உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் வந்து ட்ரை ரோஸ் பண்ணிவிட்டு பவுடர் பண்ணிக்க போகிறேன் இப்போ வந்து பிஸ்பில்லா பாத் தாளிக்க போகிறோம் தாளிக்கிறதுக்கு முதல்ல கீ அண்ட் ஆயில் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து கொஞ்சமாக தான் ஊற்றியிருக்கேன் ஏன்னா நான் கடைசியாக என்ன பண்ணுவேன் கீ கொஞ்சம் ஆட் பண்ணணும் அதனால் ஸோ ஊற்றியாச்சு அதுவும் சூடாகிடுச்சு ஃபஸ்ட்டு கடுகு போட்டாச்சு கடுகு போட்டுவிட்டு அது நல்லா பொரியிட்டோம் ஸோ கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் நச்சீரகம் போட்டுக்கோங்க நச்சீரகம் போட்டுட்டு அடுத்தது வெங்காயம் அப்புறம் காஞ்ச மிளகாய் ஒரு காஞ்ச மிளகாய் தான் போட்டிருக்கோம் ஏன்னா ஆல்ரெடி நம்ம மசாலாவில் கொஞ்சம் காஞ்ச மிளகாய் போட்டிருக்கோம் இல்லையா ஸோ வெங்காயம் சின்ன சின்ன வெங்காயம் உங்களுக்கு என்ன குவான்டிட்டி இருக்கோ அதை போட்டுக்கோங்க சும்மா ஒரு ஒரு அஞ்சு ஆறு இது சின்ன வெங்காயம் போட்டால் போதும் ஹோட்டலில் எல்லாம் நிறைய சின்ன வெங்காயம் போடுவாங்க அது ரொம்ப டிஸ்டர்பன்ஸாக இருக்கும் எனக்கு ஸோ அதனால் இதில் நான் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் தான் நான் ஆட் பண்ணுவேன் அதுவும் அந்த ஃப்ளேவர் ஆயிலில் இறங்கணுன்றதுக்காக ஆட் பண்ணுவேன் அ
ஆனால் புளி தண்ணி கொதித்த உடனே நீங்கள் அந்த வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணுங்கள் அந்த புளி அந்த புளி தண்ணியில் ஒரு ரா ஸ்மெல் இருக்கும் அது அப்போ தான் போகும் ஓகே ஆனால் நான் மஞ்சள் பொடி இதில் போடலை ஏன்னா பருப்புலேயே நான் மஞ்சள் பொடி போட்டதுனால நான் இதில் போடலை ஸோ இது கொதிச்சு கொதிக்க போகுது ஸோ இது கொதித்த உடனே நான் அந்த வெஜிடபிள்ஸை ஆட் பண்ணிடுவேன் வெஜிடபிள்ஸ் ஆட் பண்ணி ஒரு பாயில் வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம பருப்பையும் அந்த மசாலா வச்சுருக்க மசாலாவையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடுவோம் இதுக்கு நடுவில் நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ரைஸ் வந்து எப்பயுமே நான் வந்து ரைஸ் யூஸ்வலாக வைக்கிற தண்ணியை விட ஒரு டம்ளர் எக்ஸ்ட்ரா தண்ணி வச்சிங்கன்னா சாதம் நல்லா குழஞ்சிரும் அதுக்கப்புறம் இப்படி மேஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்படி மேஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ தட் க சாம்பாரில் போட்டு அதை மிக்ஸ் பண்ணுறப்போ நல்லா குழ குழ நல்லாயிருக்கும் இல்லைன்னா சாதம் ஒத்த ஒத்தே தனித்தனியாக தெரியும் ஸோ சாம்பார் சாதத்தோடு நான் தயிர் சாதமும் கொஞ்சம் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ஸோ அதுக்கு முதல்ல சாதத்தை குழைய வேக போட்டு எடுத்து வச்சாச்சு ஸோ தயிர் சாதம் தாளிக்கிறதுக்கு என்ன என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல்ல கடுகு போட்டுக்கோங்க கடுகு நல்லா பொரியட்டும் கடுகு பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் உளுத்தம் பருப்பு கொஞ்சம் போட்டுப்பேன் அடுத்தது காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணியாச்சு காஞ்ச மிளகாய் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாய் கொஞ்சம் இஞ்சி இதை இது நல்லா நான் ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில்லை ஸோ அடுப்பை நம்ம வாஷ் பண்ணிக்கோம் இதுதான் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்க பிஸ்பேலாபாத் பவுடர் ஸோ நல்ல ஸ்மெல் வரும் அதில் நல்ல ஒரு பட்டை கிராம்பு வெந்தயம் எல்லாத்தோடைய அரமாவும் அதில் இருக்கும் இதை வந்து இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இங்கே கொதிச்சிட்டு இருக்கேன் இது கொதிச்சிட்ருக்கு வெஜிடபிள்ஸ் போட்டு கொதிச்சிட்ருக்கு ஓகே ஸோ பாருங்கள் இதில் வந்து இப்போ நான் இதை ஆட் பண்ண போகிறேன் தேவையான அளவு ஆட் பண்ணிக்கோங்க எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ண அவசியம் இல்லை உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஆட் பண்ணிவிட்டு இது பாயில் பண்ண விட போகிறேன் இதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்து பருப்பு ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ தயிர் பொற போடுறதுக்கு ஒரு சின்ன டிப் என்ன அப்படின்னா இதை மாதிரி ஒரு மண் சட்டி இப்போ விற்க ஆரம்பிக்குது ஓகே ஸோ மண் சட்டியில் இதை மாதிரி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா தயிர் ரொம்ப நாளைக்கு புளிக்காமல் ஐ மீன் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு நீங்கள் சேர்த்து பொற போட்டுட்டிங்கன்னா கூட அது வந்து உங்களுக்கு புளிக்காமல் அப்படியே நல்ல நல்லா இருக்குது திக்காகவும் இருக்குது அந்த ஒரு கன்சிஸ்டன்சி ஸோ இது ஒரு டிப் இதை மாதிரி விற்கிது இதை மாதிரி நான் சும்மா ஒரு ரோட்டில் இருக்கிற ஒரு கடையில் தான் வாங்கினேன் செவன்ட்டி ருப்பீஸ்ன்னு வாங்கினேன் பாருங்கள் செவன்ட்டி ருப்பீஸ்ன்னு வாங்கினேன் நீங்கள் கூட இதில் வாங்கி இதில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்பயும் போல் பாலை நல்லா காய்ச்சிட்டு இதிலே டைரெக்ட் டைரெக்டாக சில பேர் இதிலே காய்ச்சிறாங்க நான் என்ன பண்ணால் தனியாக என்னுடைய மில்க் பேனில் காய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இதில் உர ஊற்றி வச்சுருக்கேன் இது உர ஊற்றி ரெண்டு நாள் ஆகுது பட் பாருங்கள் புளிக்காமல் தயிர் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது க்ரீமியாக ஓகே ஸோ அடுத்தது வந்து தயிர் சாதத்துக்கு வேண்டிய தாலிப்பெல்லாம் போட்டாச்சு இப்போ வந்து தயிரை இதில் கொட்டிவிட்டு நான் வந்து மிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் தயிர் இதை மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு ஐ மீன் தயிர் இதில் போட்டாச்சு அடுத்தது எப்போவுமே நான் லன்ச் பேக் பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா தயிர் ஃபுல்லாகவே தயிர் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டோன்னா கொஞ்சம் புளிக்க ஆரம்பிச்சிருது மத்தியான லன்ச்சில் ஸோ நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒரு ஹாஃப் அ கிளாஸ் பால் ஆட் பண்ணிப்பேன் ஓகே ஸோ இதை ஆட் பண்ணிவிட்டு இதில் சால்ட்டை போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இதுதான் பிஸ்பேலாபாத்துக்கான சாம்பார் பருப்பை ஆட் பண்ணி மசாலாஸ் ஆட் பண்ணி புளி தண்ணி ஆட் பண்ணி தாளிச்சு எல்லாமே பண்ணியாச்சு ஸோ இதுதான் பிஸ்பேலாபாத்துக்கான அந்த சாம்பார் ஸோ ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் நம்ம மேஷ் பண்ணி வச்சுருக்க ரைஸை இதில் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ நான் உங்களுக்கு ஆட் பண்ணிவிட்டு அது வந்து நல்லா மேஷ் பண்ணுங்கள் மேஷ் பண்ணிவிட்டு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க போட்டுட்டு நான் உங்களுக்கு என்ன கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குன்னு நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ பாருங்கள் இதில் ரைஸை ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா மேஷ் பண்ணிட்டு ஆட் பண்ணியாச்சு ஆக்சுவலி அந்த சாம்பாரில் ஒரு துண்டு வெள்ளம் போட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் ரைஸில் ஸோ வந்து சாம்பார் நல்லா மேஷ் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இப்படி தான் இருக்கணும் அதோடய கன்சிஸ்டன்சி நல்லா தலை தலைன்னு இருக்கும் ஓகே ஸோ இதில் வந்து கடைசியாக நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படின்னா கொத்தமல்லி தழை ஆட் பண்ணுவேன் அப்புறம் கீ ஆட் பண்ணுவேன் ஏன்னா கீ கடைசியாக இறக்குறப்ப சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க கடைசியாக இறக்குறப்ப ஆட் பண்ணுவாங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க சர்வ் பண்ணுறப்ப ஆட் பண்ணுவாங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் கடைசியாக இறக்குறப்ப ஒரு ஸ்பூனும் சர்வ் பண்ணுறப்ப கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுவேன் ஸோ கொத்தமல்லி தழை போட்டாச்சு ஸோ நான் கீயை போட்டுட்டு இறக்கிட்டு நான் உங்களுக்கு சர்வ் பண்ணுறப்போ நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் எப்படி சர்வ் பண்ணுறது நாங்கள் தயிர் சாதம் நான் தயிர் பால் எல்லாத்தையும் போட்டு வாட்டர் மட்டும் ஆட் பண்ணாதீங்க வாட்டர் 